bienvenidos a un nuevo video de mi canal Tuba Love Defenders. Esta vuelta analizaremos al personaje de Tuba, Elif de Nicer. Para mí, el, el personaje de Elif de Nicer es un 70% la música. La música, definitivamente, es la que envuelve el personaje de una manera en la que representa la delicadeza, la belleza, eh, la fragilidad que tiene el if, sobre todo al enterarse, bueno, la primera noticia eh, del fallecimiento del padre, la decepción de enterarse que su padre no era quien ella pensaba que era, lo tenía allá arriba, lo enaltecía y bueno, terminó siendo un mafioso o alguien que lidiaba con contrabando y lo que ya sabemos. Eh, ella como diseñadora de joyas, eh, lo que representa una joya que también es de alguna forma una metáfora eh, por la delicadeza, insisto, una gema en bruto. Ella de alguna manera era virgen, por así decirlo. Eh, siempre su vida era soñada, o sea, estudió, hizo su carrera con el apoyo de su familia, eh, que era millonaria. Eh, nunca hubo un pero de las tres hermanas, ella era la más eh, mimada, digamos, el padre de alguna manera se apoyaba en ella, sab sabemos por qué, <ríe> no sé si... Me imagino que a esta altura ya vieron dinero sucio y amor, pero no quisiera spoilear mucho. El padre tenía su, su cuartada, o sea, su hija era lo que más amaba, pero por otro lado la usaba ¿no? Para con sus firmas, para hacer todo ese lavado eh, con los diamantes y esa trama que nos, nos tuvo hasta los últimos <risa> momentos. Otra cosa... Eh, que me llama mucho la atención es cómo el personaje se fue transformando a medida que pasaba la historia, algo que jamás íbamos a pensar que iba a ocurrir. Eh, yo canalicé toda la inspiración, digamos, eh, pensando siempre en los personajes de Tuba y cómo ella busca esa, esa forma o ese, esa vuelta que ella logra en cada uno de esos personajes para darnos ese misterio. Principalmente eh, fue aquel día que vi esa escena que todos recordaremos cuando ella toma el arma. Ya había pasado por muchas muertes en su vida. Ya había vivido la muerte de su padre, creo que de su madre, y finalmente la de Bajar, que es su mejor amiga. Eh, de alguna manera ya la muerte tocó o la rodeaba eh, y eso fue el clic de su cerebro o sea el traumatismo que sufrió hizo que tomara esa determinación de agarrar el arma y salir desesperada a la casa de Tallar y ahí cuando la vi hasta Tallar mismo la vio y dijo Dios mío esta es la chiquitita que yo vi crecer <ríe> la Elif de Nicer tierna y adorable que yo conocía y se terminó transformando en un monstruo a, por consecuencia de todo lo que había vivido, todo ese traumatismo que sufrió cuando comenzó a disparar, que tenía una cara de loca total. Ahí fue el mejor, el mejor momento de tuba, me parece, que fue el culmine de la serie, cuando uno dice, listo, ya se terminó todo, la elif y tierna e inocente que conocíamos ya no existe más. Eh, en ese momento eh, me, me inspiré, no sé cómo, me llegaron unas líneas a mi cabeza que las escribí, es como que resumí en poquitas palabras lo que había entendido de cómo Tuba entendía a sus personajes y lo que más me llamó la atención es que Tuba lo leyó y le gustó muchísimo lo que yo escribí y bueno, finalmente lo publicó en su story eh, que fue lo que más me impresionó, o sea, dije, listo, si a ella le gustaron esas palabras, realmente llegué a comprender eh, cuál es ese misterio, ¿no? Que ella nos, nos, este, nos esconde de cómo, cómo 
piensa sus personajes a la hora de actuarlos. Eh, y bueno, eso fue obviamente increíble. Eh, que to me tocó el alma, o sea, como a cualquiera, ¿no? Que vivimos esa situación en la que tú interactúas con nosotros. Y bueno, a partir de ese momento también eh, empecé a ver eh, también la idea de, de Kina, de, de tomar muchas cosas eh, en cuanto a ideas de, de que tú vas a poder interpretar cualquier personaje, por eso esto de las pieles que ella vive, las mil vidas que tiene. Eh, cualquier personaje es distinto, o sea, el If no podés compararla con Suhan, con con Melek, eh, son totalmente distintas, son miles de mujeres que ella tiene dentro suyo y va a seguir sacando nuevas, como es el caso de Ada, que nos tiene eh, emocionados y a la expectativa, que no tengo dudas que va a ser un personaje espectacular, eso seguro, eh, pero bueno, ya esperaremos el año que viene con Another Self, a ver qué nos espera Ada. Después, eh, también otra, otra escena que, que viví muy fuerte, como me imagino ustedes, fue la situación de, de la parálisis que tuvo eh, el IF cuando le inyectaron ese, ese líquido extraño eh, que quedó así semi muerta en vida, ahí apoyada en el árbol que Homer le decía el IF, el IF y no reaccionaba. Esa parte fue bastante horrorosa y potencia que generaba. Eh, la verdad que amé el personaje desde la música. Volviendo a, a los temas de, de Toy Gar, que la verdad que creo que ese, ese tema eh, es, es ella, o sea, es el if. No, no había otra manera de describirlo. Eh, para mí la banda sonora más linda de todas sus series. Eso, eso debo reconocerlo. Eh, y bueno, después toda la fuerza que ella saca de los personajes, sobre todo, bueno, eh, esto de, de, las, de las muertes que ella vivió a su alrededor, su familia. Yo en uno de los escritos que escribí en mi cuenta de Instagram es cuando, cuando la muerte besa tus labios, de alguna manera, ¿no? Eh, lo único que te queda es la desesperación, o sea, ya no te queda otra, ya, tú, ya no, no, no tenés sentido a la vida, ya eh, es ese clic que hace nuestro cerebro, eso es frustrante, pero te hace cometer locuras, y bueno, eso es lo que le pasó a Liv. Eh, pero sí, yo estoy segura de que si Homer no hubiera aparecido en su vida, el Liv hubiera terminado muy mal porque fue su estandarte fue en quien se apoyó creo que fue mutuo pero Elif vivía en una burbuja era una situación especial Homer con su carrera como policía vivió muchas cosas muchas injusticias él conocía lo que era la calle y Elif no Elif vivía en Italia, en un paraíso, clase social muy alta, como todos los que viven esa clase, no conocen ese mundo oscuro que nos puede dar, sobre todo por la inocencia, ¿no? También nunca tuvo problemas, se alejó de su familia, pero, insisto, cuando volvía a Estambul no había cambios, o sea, ella tuvo todo lo que quiso, tuvo su, su mundo de las joyas, su apertura del local, el gem que le regaló su padre, que diseñaba lo que a ella le gustaba, o sea, era la carrera de sus sueños y creo que ahí estaba la clave. Eh, eso la descolocó. Siempre los personajes de Tuba tienen como ese hilo conductor que en un momento dado hay algo del argumento que hace un quiebre en el personaje y cambia completamente, eso, eso es lo que también se valora y es lo que genera ese suspenso y ese giro en la historia. Eh, sí, por supuesto, me encanta el carácter o la forma de ser que tenía Elif con Homer 
porque le ponía los puntos, eso es fundamental. Por eso también logra tener esa fortaleza y no, no se cae en el momento en que Homer necesita un respaldo. O sea, son tal para el cual. Los Entu me van a amar en esto porque es así, son tal para cual. Homer necesitó de Leaf y Leaf de Homer en el momento justo. 